马云这辈子犯的最大的错误是什么？在二零一六年六月份的时候，马云在俄罗斯圣彼得堡国际经济论坛发言时说：“我这辈子创立阿里巴巴是最大的错误，它占用了我太多的时间。” Alibaba，马云此番言论一出，舆论一片哗然，觉得他太能装。而随之，马云这辈子犯的最大的错误是什么的话题也在网络上引起了大家热议。现在一起跟随小野传说，走进马云的创业故事，探索阿里巴巴
。但是有一点可以肯定的是，事后马云不愿再回忆当初经历了些什么。他的助理表示，那场经历太惊心动魄了。逃离魔爪后，马云并没有立刻回国，而是来到了西雅图。为了考察互联网项目，也就是这个时候，马云敏锐地感觉到这是个商机。马云辞去了大学老师的工作，开始创办了属于自己的第一个企业网站。那段时间，马云不管拉住谁，都在向他普及互联网的神奇之处，请有资源的朋友帮他宣传，请有公司的朋友将公司的简介放在网络上。但是那个时候，互联网在全国还没有普及，鲜少有人知道互联网。大家听着马云的天方夜谭，觉得这个其貌不扬的小伙子应该是个神经病。周围人的不理解、不信任，让马云很受打击。他只能从自己人下手。有一个叫做周兰的夜校学生帮马云做了一单业务，把自己所在单位万湖宾馆的信息发到马云的网站上。那段时间是杭州旅游的旺季，仅仅三个月，万湖宾馆的收入就超过了去年一年的收入。亲戚朋友的力量总是有限的。缺乏资金和宣传的马云，并没能将互联网做到极致。与此同时，外界压力也开始变大。杭州电信也推出了类似的网站，自己怎么和官方斗法？于是，马云只能将自己的公司并入杭州电信。之后，却因为理念不合，马云退出了杭州电信。从头再来的马云决定北漂。有人说，这是马云犯过最大的错误。小野觉得原因很简单，在北京期间，人生地不熟的不像在杭州，出门见到的都是朋友，就算是陌生人也尊敬他老师的身份。马云一天要打上百个电话，却无一不被人骂骗子，最后实在活不下去了，他无奈对团队的成员说：“混不下去了，咱们还是回杭州发展吧。”当时团队成员都惊呆了，大家抛家弃子和你来北京，这还没闯出一番事业呢，咋就打道回府了？但是没办法，谁叫马云是老大呢？最终兜兜转转，马云的团队又回到了杭州，马云也即将开启他所谓的一生最大的错误。小野觉得，也许成功真的讲究天时地利人和。这次重新回家将发展的马云，终于开始真正拉开商业版图的序幕。一九九九年，阿里巴巴正式成立；二零零三年，淘宝网创立；二零零九年，第一次开启双十一，自此掀起中国购物狂潮，年年刷新自己的记录。二零一三年，成立余额宝，马云被越来越多人喊爸爸。小野觉得吧。其实，纵观马云的一生，犯过的错误还真不少。出去盲目北上创业，还有蛇吞象，收购雅虎中国。这也就回到马云从北京回到杭州创业。二零零五年的时候，雅虎中国的账面上亏空的很严重，而阿里巴巴的资金也不富裕。就在这种情况下，马云完成了蛇吞象的动作，收购了雅虎中国。这个举动在很长一段时间都让马云受到股东会的质疑。在阿里巴巴看来，收购雅虎中国是自己的一项创举，但是从雅虎的角度看来，则是自己收购了阿里巴巴百分之四十的股份。自此，雅虎成为阿里巴巴最大的股东。小野觉得这次收购很有可能是马云的一时冲动之举，因为当时雅虎旗下有门户，搜索 IM 和邮箱。当这些东西一下子展现在阿里巴巴的面前，就好像是乡下的孩子一下来到城里的玩具屋，他们不知道该先打哪一样。此后，马云自己都坦言，如果能够回到过去，我们还会买下雅虎中国，但是绝对不会用这种方式去买，我们会用更聪明的方法。还有一项错误，小野觉得更像是马云一生的滑铁卢。了解马云的看官应该会明白，就是去年十一月份，马云先是对传统金融行业提出质疑，之后蚂蚁集团的高官被约谈，最后马云掌握的蚂蚁集团被暂停上市，这可谓是给了马云一个大大的巴掌。小野对金融行业不甚了解，但是纵观舆论新闻，在蚂蚁上市被官方强制按下暂停键后，马云就陷入了舆论风波，一向精力旺盛、不肯退休的他，也难得的消失在各大会议之中。至今，我们仍然不知道马云会有何高招破解这场风波。但是，我们相信，身经百战的马云一定能够重新垒起战鼓，带给我们更多惊喜。我是爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。